ఈ పది నెలల్లో అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ పది నెలల్లో ఏ రోజైనా ప్రతిపక్షం బురద చల్లకుండా ఉందా ఏ విషయంలోనూ అంటే అసలు చెప్పలేం ఒక విషయం కూడా చెప్పలేం అంత అద్భుతంగా అంత సమర్థవంతంగా ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే సమర్థవంతం ఏంటి ఇక్కడ అంటే ప్రత్యర్థి పార్టీ అయినా అంటే అధికారంలో ఉన్న వైసీపీ మీద బురద చల్లడమే వాళ్ళ పని ఇప్పుడు తాజాగా ఈ వైరస్కు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ప్రతి రేషన్ కార్డు దారుడికి అలాగే కందిపప్పు కిలో కందిపప్పు ఇస్తామని చెప్పి ఏదైతే ప్రకటన చేశారో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో దాని మీద కూడా ఒక బురద చల్లేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న నేతలు ప్రధానంగా బుద్ధా వెంకన్న గారి మాటలు ఇప్పుడు సంచలనంగా మారుతున్నాయి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎక్కడికక్కడ విమర్శలు కూడా ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఆయన వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఆయన మాట్లాడిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రజలను కూడా ఆలోచింపు చేస్తున్నాయి ప్రజలకు కూడా అర్థమవుతుంది ప్రతి విషయంలో బురద జల్లడమే టార్గెట్గా పెట్టుకుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అని అయితే ఇక్కడ ఈ విమర్శలు పర్వం పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం నేపథ్యంలో ఈ లాక్అవుట్ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటన చేశారు దీని మీదే ఇప్పుడు బుద్దా వెంకన్న గారు ఒక్క రేంజ్లో మండిపడ్డారు ఈ వైరస్ మహమ్మారి విజృంభణ నేపథ్యంలో పేదల జీవితాలు తారుమారవుతుంటే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మాత్రం పేదలకు సహాయం చేయడానికి పెద్ద మనసు రావట్లేదు అని చెప్పి ఆయన చాలా పెద్ద వ్యాఖ్య చేశారు అంటే మరి పెద్ద మనసు రావట్లేదు అంటే మరి ఆ పెద్ద మనసు అనేది ఎలా ఉంటుందో మరి వీళ్ళు ఏమన్నా చూపిస్తారా వైసీపీ వైసీపీకి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఏమన్నా చూపిస్తారా అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైసీపీ నేతలు ప్రశ్నిస్తున్న ప్రశ్న అంటే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఏదైతే ఉందో పేదలకు కూలీల పని దొరికే కూలీ పని దొరికే అవకాశం కూడా ఉండదు కాబట్టి వారిని ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద లేదా అని చెప్పి బుద్ధా వెంకన్న గారు వేసిన ప్రశ్న బియ్యం అలాగే కందిపప్పు వెయ్యి రూపాయలు డబ్బులు ఇస్తే సరిపోద్దా గడిచిపోతుందా అనేది బుద్ధా వెంకన్న గారు చేసిన వేసిన ఒక ప్రశ్న అంటే రాష్ట్రంలో తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న నిరుపేదలు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరికీ ఇరవై కంటే తక్కువ ఆదాయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెండు వేల రూపాయలు అందించాలి అంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒక డిమాండ్ చేశారు బుద్ధా వెంకన్న గారు అంటే వెయ్యి రూపాయలు సరిపోవు రెండు వేల రూపాయలు అందించాలి వాళ్ళకి అని అంతేకాకుండా ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పేద ప్రజలు అందరూ ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు నిత్యావసర వస్తువులు రేషన్ ద్వారా అందించాలి అంటూ ఒక డిమాండ్ కూడా చేశారు అన్ని అంటే ఆయన చేసినది ఏంటి అంటే కూరగాయల దగ్గర నుంచి బియ్యం ఉప్పులు పప్పులు పాల ప్యాకెట్లు పంచదార ఇవన్నీ కూడా రేషన్ ద్వారా వాళ్ళ ఇంటింటికి నిరుపేదలందరికీ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఈయన ప్రధానంగా చేసిన ఒక డిమాండ్ అంటే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ విషయంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పందించి ఆల్రెడీ ఎన్నికను వాయిదా వేసుకుంటే రాష్ట్రంలోని వేలాది మంది ప్రజల ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయావంటూ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కొన్ని విమర్శలు చేశారు బుద్ధా వెంకన్న గారు దీని మీద ఆల్రెడీ వైసీపీ శ్రేణులు కూడా తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎందుకంటే ప్రభుత్వాలు ఇండివిజువల్గా ఇలాంటి టైంలో ఇది ఒక ఆల్రెడీ కేంద్రం జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించిన నేపథ్యంలో కొన్ని ఇండివిజువల్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాయి ప్రభుత్వాలు ఈ నేపథ్యంలోనే తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇది రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి దాన్ని కూడా తప్పు పట్టి అది కూడా కందిపప్పు సరిపోదు బియ్యం సరిపోవు డబ్బులు సరిపోవు అంటే ఇంకా ఒక పక్క అంటే లోటు బడ్జెట్లో ఉన్నా సరే ఇంత కీలక నిర్ణయం ఎంత డేరింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని చెప్పి చాలామంది రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి డేరింగ్కి సలాం కొడుతుంటే వీళ్ళు మాత్రం మా పని మాదే మేము బుర్ర జల్లేసి పోతా ఉంటాం తర్వాత కడుక్కుంటే కడుక్కోండి లేదా మానేయండి అన్నట్టుగా ఉన్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు అనేది సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం చూద్దాం దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి స్పందన వస్తుంది వైసీపీ నుంచి అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి